ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಈಮಾ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಸು ವೇರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಗ್ ಬಂದು ಒಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಅಂತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇದು ಡೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮದು ಫಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬೇಬಿನ ಅಂತಲೇ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋ ಸೈಟ್ನ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಫೀಟಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ ಮೈನರ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದು ಬ್ರೆಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎವಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟು ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮೂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂತಲೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೂ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸುಸ್ತು ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ
ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೀನೇಟಲ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಏಕ್ ತಿಂತಾಯಿದ್ದಿ ಹೊರಗಡೆ ಫುಡ್ಸು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದನೇ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏ ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಿಶ್ರದಾಗ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ವೀಕ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಬಿದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಸೊ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರೆ